এখানে হচ্ছে দেখ লাগা ইনশাআল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে মনে কর হচ্ছে আমরা একটা যদি ইয়া নেই মনে কর এখানে হচ্ছে আমরা একটা তোর এরকম একটা অক্ষ নিছি এটার মনে কর হচ্ছে x অক্ষ ধরলাম আর এটারে হচ্ছে y অক্ষ ধরলাম এবং y অক্ষের মধ্যে x অক্ষ বরাবর ধরলাম হচ্ছে তোর মনে কর এরকম যদি একটা পাত্র আচ্ছা জাফরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সমস্যা নাই আস্তে আস্তে লিখতে থাকলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখ এরকম যদি একটা পাত্র নেই এরকম যদি একটা পাত্র নেই তাহলে এই পাত্রে মনে করো হচ্ছে অনেকগুলা পরমাণু আছে পাত্রে অনেকগুলা পরমাণু আছে এই যে পরমাণু একটা পাত্রে অনেকগুলা পরমাণু আছে এবং প্রত্যেকটা পরমাণুর যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এর ধরে নিলাম আর আর দূরত্ব মানে গড় দূরত্ব হচ্ছে আর আর কি প্রত্যেকটা পরমাণুর মধ্যকার যে গড় দূরত্ব এর আমরা ধরে নিলাম আর হ্যাঁ এবং হচ্ছে এই গড় দূরত্ব বাড়লে বাড়লে হচ্ছে মনে কর দূরত্ব বাড়লে এইদিকে যাইব ঠিক আছে এই পাশে হচ্ছে দুইটা পরমাণুর মধ্যবর্তী দূরত্ব আর নিলাম আর এই যে লম্ব অক্ষ যে ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষের উপরে ধরলাম হচ্ছে বিকর্ষণ বল বৃদ্ধি পাবে আর নিচে ধরলাম হচ্ছে আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পাইলে রেখাটা নিচের দিকে যাবে এবং বিকর্ষণ বল বৃদ্ধি পাইলে রেখাটা হচ্ছে উপরের দিকে যাবে এখন কথা হচ্ছে আমরা তো জানি হচ্ছে একটা পরমাণু কি একটা পরমাণুতে নিউক্লিয়াস থাকে একটা একটা পরমাণুতে কি থাকে একটা পরমাণুতে কেন্দ্র থেকে নিউক্লিয়াস চারপাশে ইলেকট্রন ঘোরাফেরা করে এরকম থাকে না আচ্ছা তাহলে একটা পরমাণুর যদি কেন্দ্র থাকে নিউক্লিয়াস এবং চারপাশে ইলেকট্রন ঘোরাফেরা করে নিউক্লিয়াসের সাথে ইলেকট্রনের সম্পর্ক কিরকম নিউক্লিয়াস তো ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে নাকি নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে আবার একটা একটা পরমাণুর ইলেকট্রন গুলার বাইরে শক্তি স্তরের ইলেকট্রন থাকে আর একটা পরমাণুর তো বাইরে শক্তি স্তরের ইলেকট্রন থাকে না এবং হচ্ছে এই যে একটা পরমাণুর বাইরে শক্তির শক্তি স্তরের ইলেকট্রন এবং আরেকটা পরমাণুর বাইরে শক্তি স্তরের ইলেকট্রন এরা তো আবার পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তার মানে একটা পরমাণুতে এট এ টাইম আকর্ষণও থাকতে পারে বিকর্ষণও থাকতে পারে না আচ্ছা দুইটাই থাকতে পারে হ্যাঁ পার্শ্ববর্তী থেকে বিকর্ষণ থাকবে তাহলে আকর্ষণ বিকর্ষণ দুইটাই থাকতে পারে এবং হচ্ছে এই আকর্ষণ বিকর্ষণ একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে সমান থাকে অর্থাৎ একটা এই যে দুইটা পরমাণুর মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব হয় তখন আকর্ষণ বিকর্ষণের মান সমান থাকে তখন হচ্ছে এই যে এই 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 পরব এই যে জিরো আকর্ষণ বিকর্ষণের মান জিরো এইখানে থাকবে একটা দূরত্ব মনে করে এই আর দূরত্বে এই দূরত্বটা নাম দিলাম হচ্ছে মনে কর আর দূরত্ব এই আর দূরত্বে হচ্ছে কি হবে আর দূরত্ব মানে হচ্ছে মনে করি যে এই দুইটা পরমাণুর যে মধ্যকার দূরত্ব এই দূরত্বটাকে যদি আমরা আর দূরত্ব মনে ধরি তাহলে এই মনে করি আর দূরত্বে হচ্ছে আকর্ষণ আর বিকর্ষণ সমান যার কারণে তার একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় আছে যার কারণে যে অবস্থাটা পদার্থের যে অবস্থাটা অবস্থাটাকে একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় আছে বুঝছো জিনিসটা আচ্ছা তাহলে এবার যদি হচ্ছে তাদের মধ্যকার দূরত্ব কমে হ্যাঁ তাদের মধ্যকার দূরত্ব কমে তাহলে হচ্ছে কি হবে বিকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে তাদের মধ্যকার দূরত্ব যদি কমে তাহলে বিকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে বুঝছো জিনিসটা এই যে দুইটা পরমাণুর মধ্যকার দূরত্ব এই দূরত্বটা যদি কমে যায় তাহলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং দূরত্বটা যদি বেড়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে দূরত্ব কমলে দূরত্ব কমলে কেন বিকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে কারণ দূরত্ব কমলে দুইটা পরমাণুর বাইরের শক্তি স্তরের ইলেকট্রন গুলা খুব কাছাকাছি চলে আসবে বাইরের শক্তি স্তরের ইলেকট্রন গুলা যদি দুইটা পরমাণুর খুব কাছাকাছি চলে আসে তখন তাদের মধ্যে বিকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে না হ্যাঁ বিকর্ষণ করবে অর্থাৎ হচ্ছে বিকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং হচ্ছে দুইটা পরমাণুর যদি মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে যায় তাহলে হচ্ছে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং আকর্ষণটা আবার একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এখন মনে করে পরমাণু গুলোর মধ্যকার দূরত্ব বাড়তেছে বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে একটা পরমাণু যদি এই পাত্র থেকে বাইরেই বের হয়ে যায় তখন তো আর এই পদার্থটা এই অবস্থায় থাকবে না অর্থাৎ একটা অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চলে যাবে অর্থাৎ তখন তাদের মধ্যে আকর্ষণ কি হয়ে যাবে আবার কমতে থাকবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত দূরত্ব বাড়লে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় আবার দূরত্ব যদি তার চেয়েও বেশি বেড়ে যায় তখন আবার আকর্ষণ কমতে থাকে তখন আবার আকর্ষণ কমতে থাকে যে আকর্ষণ কমা মানে কি নিচের দিকে যত যা আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া আবার উপরের দিকে গেলে আকর্ষণ কমতে থাকে বুঝা গেছে এবং হচ্ছে একসময় আবার আকর্ষণ কমতে কমতে জিরো হয়ে যায় বুঝছ না ব্যাখ্যা করি 
তাহলে কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি হয় কঠিন পদার্থ কি রকম বলতো কঠিন পদার্থের অনুগুলার প্রকৃতি কি রকম জটিল না কঠিন পদার্থের অনুগুলা হচ্ছে পরস্পর খুব কাছাকাছি অবস্থান করে কঠিন পদার্থের অনুগুলা পরস্পর খুব কাছাকাছি অবস্থান করে তরল পদার্থের অনুগুলা মোটামুটি দূরত্বে অবস্থান করে আর বায়ুর পদার্থের অনুগুলা অনেক বেশি দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে কঠিন পদার্থের অনুগুলার প্রকৃতি হচ্ছে কি রকম আর তারা হচ্ছে খুব কি করে খুব কাছাকাছি মনে করে যদি এরকম একটা পাত্র হয় পাত্রে কঠিন পদার্থের অনুগুলা মনে করে এরকম এরকম থাকে অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে অবস্থান করে এবং হচ্ছে তাদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা নিজ অবস্থান থেকে কাঁপতে থাকে তাদের নিজ অবস্থান থেকে কাঁপতে থাকে এখন যদি হচ্ছে আমি এখান দিয়ে হচ্ছে হিট দেই আমি যদি এখান দিয়ে হিট দেই এখান দিয়ে হিট দেই তখন হচ্ছে কি হবে তাদের অবস্থাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে আন্তনবিক দূরত্ব বেড়ে যাবে আন্তনবিক দূরত্ব বাড়তে বাড়তে তাদের মধ্যে আর আন্তনবিক আকর্ষণ বলটা থাকবে না তখন তারা হচ্ছে কঠিন থেকে তরলে রূপান্তরিত হয়ে যাবে আর তরল পদার্থের অনুগুলার বৈশিষ্ট্য কিরকম তারা মোটামুটি একটু দূরে দূরে অবস্থান করে অল্প দূরে দূরে অবস্থান করে তাহলে কঠিন তরল আর বায়বীয় পদার্থ তারপরে আছে হচ্ছে তোর বায়বীয় পদার্থ তাহলে বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্যটা কিরকম বায়বীয় পদার্থের অনুগুলা কি করে অনেক বেশি দূরে দূরে অবস্থান করে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল প্রায় নেই বললেই চলে অর্থাৎ যে দুইটা অনুর মধ্যকার যে আকর্ষণ বল ওই আকর্ষণ বলটা প্রায় নেই বললেই চলে বুঝছস না জিনিসটা আচ্ছা তাহলে বন্ধন হচ্ছে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নের মধ্যে আকর্ষণের মাধ্যমে যে বন্ধন গঠিত হয় তা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন তাহলে আয়নিক বন্ধনে যেহেতু প্লাস মাইনাস অর্থাৎ হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস যদি ধরি আর ক্লোরিন যদি মাইনাস ধরি তাহলে তাদের মধ্যে একটা আয়নিক বন্ধন গঠিত হবে যেহেতু প্লাস মাইনাসের মাধ্যমে আয়নিক বন্ধন গঠিত হইতেছে তার কারণে কি তাদের মধ্যে যে বন্ধন শক্তিটা অনেক বেশি থাকবে অর্থাৎ তাদের গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক অনেক বেশি থাকবে বুঝছস না আর হচ্ছে সমযোজী বন্ধনকে সমযোজী বন্ধন হচ্ছে শেয়ারের মাধ্যমে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বন্ধন গঠন করে যেহেতু সমযোজী বন্ধন ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বন্ধন গঠন করে তার কারণে হচ্ছে সমযোজী বন্ধনটা কি হবে মোটামুটি কম শক্তিশালী হবে আয়নিক বন্ধনের মতো অত বেশি শক্তিশালী হবে না তার কারণে তাদের গলনাঙ্ক স্ফুটাঙ্ক কি থাকবে অনেক কম থাকবে বুঝছস না ধাতব বন্ধন ধাতব বন্ধন জিনিসটা হচ্ছে বিস্তারিত বলতে গেলে হচ্ছে অনেক টাইম লাগবে ধাতুতে ধাতুতে যে বন্ধন তাকে ধাতব বন্ধন বলে বা ধাতব বন্ধনের আর কিছু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে যেমন ধাতব বন্ধন ধাতুতে ধাতুর কিছু বৈশিষ্ট্য কি কি ধাতু চকচক করে তারপর আঘাত দিলে আঘাত করলে টুং টাং শব্দ করে ধাতু হচ্ছে ধাতু হচ্ছে ইলেকট্রন পরিবাহী অর্থাৎ ইলেকট্রন পরিবাহীর কারণে আমরা ধাতুতে হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারি তাহলে হচ্ছে ধাতুর এই চমৎকার বৈশিষ্ট্য গুলা ধাতুর স্ট্রাকচারের কারণে ধাতুর অভ্যন্তরীণ স্ট্রাকচারের কারণে ধাতুর এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলা প্রকাশ করছে যদি ধাতুতে আমরা যদি বিস্তারিত বলতে যাই বিস্তারিত আমি কমু না কারণ হচ্ছে বিস্তারিত বললে অনেক টাইম লাগবো আমি এখানে যা সংক্ষেপে বলে দিই ধাতুতে হচ্ছে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে ধাতুতে কি থাকে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে এই মুক্ত ইলেকট্রন গুলা হচ্ছে ধাতুর বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ পরিবহন কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন হচ্ছে ধাতু গুলা কি হয় ধাতু গুলা সাধারণত পর্যাসনের প্রথম দিকের প্রথম দিকের গ্রুপ গুলাতে হচ্ছে ধাতু থাকে যেমন যদি আমরা এরকম পর্যাসনতে গ্রুপ করি তাহলে আর এদিকে যদি পর্যায় করি তাহলে ধাতুর ধাতু গুলো হচ্ছে পর্যাসনের প্রথম দিকের গ্রুপে অবস্থান করে অর্থাৎ হচ্ছে সোডিয়াম সোডিয়াম এরপর হচ্ছে কে না কে ম্যাগের খাট ধাতু তারপরে ম্যাগনেশিয়াম মৃত খাট ধাতু অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে ধাতু গুলা কি হয় পর্যাসনের প্রথম দিকের গ্রুপ গুলাতে অবস্থান করে আর যেহেতু প্রথম দিকের গ্রুপ গুলাতে অবস্থান করে আমরা জানি একই পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে আকার কমতে থাকে অর্থাৎ বাম দিকের মৌলগুলার আকার সবচেয়ে বড় থাকে যার কারণে যে ধাতু গুলার আকার অনেক বড় এবং উপর থেকে নিচে গেলে আকার বাড়ে আবার একই পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে আকার কমে অর্থাৎ বাম দিকের মৌলগুলার আকার সবচেয়ে বড় থাকে পরে পর্যায়ক্রমে একই পর্যায়ের আস্তে আস্তে ডান দিকে গেলে আকার কমতে থাকে এটাও তো জানি নাকি আচ্ছা তাহলে হচ্ছে যেহেতু ধাতু গুলা পর্যাসনের প্রথম দিকের গ্রুপের অর্থাৎ তাদের আকার ওই ডান দিকের গ্রুপের আকার মৌলের আকার গুলা থেকে অনেক বড় আকার বড় হওয়ার কারণে আবার তাদের মধ্যে কি সে শক্তি স্তরে একটা বা দুইটা ইলেকট্রন থাকে এই ইলেকট্রন গুলা ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে অনেক বেশি দূরে অবস্থান করায় ইলেকট্রন গুলা খুব সহজে মুক্ত হতে পারে ইলেকট্রন গুলা খুব সহজে কি হতে পারে মুক্ত হতে পারে যদি হচ্ছে আমরা একটা সোডিয়ামের আকার দেখি সোডিয়ামের প্রথম শক্তি স্তরে আছে দুইটা ইলেকট্রন পরবর্তী শক্তি স্ত
সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন সহজে মুক্ত হয় সোডিয়াম মুক্ত ধাতুতে পরিণত হতে পারে মানে এই ইলেকট্রনটা মুক্ত ইলেকট্রন হিসেবে পরিণত হতে পারে এরকম যদি আমরা একটা সোডিয়ামের ধাতু ধরি তাহলে সোডিয়ামের ধাতুতে এরকম কোটি কোটি ইলেকট্রন আছে যেগুলো মুক্ত ইলেকট্রন হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পরমাণু শেষ শক্তি স্তরে একটা করে ইলেকট্রন মুক্ত হবে একটা ধাতুতে কোটি কোটি পরমাণু থাকবে এবং কোটি কোটি পরমাণুর কোটি কোটি ইলেকট্রন মুক্ত হইতে পারবে বুঝছস না অষ্টক পূর্ণ করার জন্য তো ইলেকট্রন মুক্ত করবে মেইন কনসেপ্ট এরা না ইলেকট্রন মুক্ত করবে ধাতুতে ধাতুতে বন্ধনের মাধ্যমে তো ধাতব বন্ধন গঠিত হয় এখন ইলেকট্রন মুক্ত করে মানে হচ্ছে এরকম করবে মনে করে যদি এরকম পাত্রে অনেকগুলো সোডিয়াম থাকে তাহলে প্রত্যেকটা সোডিয়াম হচ্ছে এনএ প্লাস হবে আর একটা মাইনাস ইলেকট্রন এনএ প্লাস মাইনাস ইলেকট্রন এরকম কোটি কোটি আর এনএ প্লাস তো অনেক ভারী ধাতু এনএ প্লাস ভারী কেন এখানে নিউক্লিয়াস থাকে হ্যাঁ নিউক্লিয়াস তো একটা পরমাণুর সমস্ত ভর বহন করে তার মানে এগুলা ভারী হওয়ার কারণে এগুলা প্রায় নিচের দিকে তলানির মতো জমা হবে এবং এই মুক্ত ইলেকট্রন গুলা চারদিকে ঘোরাফেরা করবে এবং সবগুলার ইলেকট্রন দেখতে একই রকম হয় তখন কোন সোডিয়াম আর দাবি করতে পারবে না এই ইলেকট্রনটা আমার অথবা এই ইলেকট্রনটা আমার এরকম কোন দাবি করতে পারবে না অর্থাৎ ইলেকট্রন গুলা প্রায় মুক্ত হয়ে যাবে স্বাধীন হয়ে যাবে তখন এরপরে যদি আমি এখান দিয়ে হচ্ছে একটা তার দিয়ে এবং এখান দিয়ে একটা তার যুক্ত করে এখানে হচ্ছে ইলেকট্রন দেই তখন কি হবে একটা ইলেকট্রন এখানে যাবে এবং সোডিয়ামের ভেতরে তো প্রচুর ইলেকট্রন আছে এবং এই ইলেকট্রনের চেহারা আর এই ইলেকট্রনের চেহারা একই রকম তাহলে আমি যখন এরপরে এখানে একটা ইলেকট্রন ইনপুট দিব তখন এই পাশ থেকে হচ্ছে যেহেতু এখানে কোটি কোটি ইলেকট্রন আছে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বের হয়ে যাবে অর্থাৎ হচ্ছে একটা ইলেকট্রনের ফ্লো তৈরি করবে আর ইলেকট্রনের ফ্লো তৈরি করা মানে কি বিদ্যুৎ পরিবহন করা বুঝছস না তাহলে ধাতুতে আসলে কিভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন स्थितिस्थापक संक्रांत कैकटी राशि मध्य एक नम्बर पीड़न एक नम्बर पीड़न पीड़न की पीड़न हम पीड़न के क्षेत्रफल प्रयोग करी तारे जो एफ बल प्रयोग कर टन दी हमारे हाथ दिए तारे टन दी एफ बल प्रयोग कर प्रयोग कर क्षेत्रफल टन दी টান দেওয়ার ফলে তারটা এরকম ছিল তারটা মনে করে এখানে চলে আসলো চিকন হয়ে এখানে চলে আসলো তাহলে তারের আদি দৈর্ঘ্য মনে করছিল হচ্ছে ক্যাপিটাল এল পরবর্তী যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে স্মল এল দৈর্ঘ্য যে বৃদ্ধি পাইলো ওইটা স্মল এল যেহেতু দৈর্ঘ্য ভাসে এর জন্য প্লাস স্মল এল সামনে প্লাস দিতে হয় না এর জন্য অনলি স্মল এল দিলেই হয় হ্যাঁ প্লাস দিলে মানে হচ্ছে প্লাস দ্বারা বোঝাচ্ছে যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইছে এতটুকু তাহলে হচ্ছে এখানে प्रकाश कर
प्लस्टिक प्लस्टिक बडी रिजिड बडी दृढ़ बस्तु इलास्टिक बस्तु प्रसारित है बस्तु प्लस्टिक बडी ग्राफ आकी पीड़न दीपे विकृति दी तक देखा जाए प्लस्टिक बडी प्रयोग करी देखा जाए बल प्रयोग करते थे मोटामुटी बल प्रयोग कर लेकिन बस्तु ठासकर भेगे जाए ठीक है प्लस्टिक बडी ते हम बिक्री अनेक बस घटे ना हाँ पीड़न पीड़न मान पीड़न अल्प दी बिकृति घटे जाए मैं बस्तु भेगे जाए मैं इस्ते स्थापक सीमा कम थे प्लस्टिक बडिर मध्य बाट बिकृति अनेक बस घटे ना घटे मान एक जुक्त कर ले कथा कथा ना असहन बस्तु ना असह भार बोलते बोझा मन कर पीड़न दी पासि दी छिड़े जाए सर्वनिम्न जे बल प्रयोग कर कारण छिड़े गेसेम सर्वनिम्न बलटार नाम असह भार प्रयोग कर प्रकाश करते बारा प्रकाश करसहपीड़न इमने लेखा असह भार डिडेड क्षेत्र बुझस विपरीत <laughs> 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 
তাহলে এখন কথা হচ্ছে তার কি বলে পীড়ন পীড়ন ও বিকৃতি সম্পর্ক এটা একটু দেখাম পীড়ন ও বিকৃতির সম্পর্ক পীড়ন ও বিকৃতির একটা বস্তুরে যত যত পীড়ন দিব বা যত বল এখানে যদি দেই তাহলে হচ্ছে এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে মনে করে আমরা একটা এদিকে হচ্ছে পীড়ন মানে হচ্ছে আমরা পীড়ন প্রয়োগ করলে বিকৃতি হবে পীড়ন প্রয়োগ করলে বিকৃতি হবে এরকম ঠিক আছে না আমাদের এখানে বৃষ্টি হয় না আচ্ছা দেখ তাহলে এইদিকে হচ্ছে পীড়ন দিলে কি হবে পীড়ন দিলে বিকৃতি হবে ঠিক আছে এখন এটা কতটুকু হবে কতক্ষণ হবে মানে কর এটা হচ্ছে একটা এটা এতটুকুর মধ্যে মনে কর পীড়ন দিলে বিকৃতি হলো তারপরে যদি আমরা আরো বেশি বল প্রয়োগ করি তখন দেখা যাবে এটা যে যেরকম পীড়ন দিতেছি ওইরকম সমান হারে বিকৃতি হচ্ছে না অর্থাৎ তখন হচ্ছে বিকৃতিটা একটু কম হবে যেরকম পীড়ন দিই ওইরকম সমান হারে বিকৃতি হবে না ঠিক আছে তারপরে যদি মনে কর আরো আরো বল প্রয়োগ করি আরো বল প্রয়োগ করি তখন দেখা যাবে তখন দেখা যাবে বিকৃতি হবে বিকৃতি হবে বা পীড়নটার পরে ছেড়ে দিলে বস্তুটার আগের অবস্থানে ফিরে যায় না বস্তুটার আগের অবস্থানে ফিরে যায় না তারপরে যদি আলো আরো বল প্রয়োগ করি আরো বল প্রয়োগ করি তখন হচ্ছে একটা পয়েন্ট তৈরি হবে এই পয়েন্ট বলে এই ইয়াল পয়েন্টের পরে যদি আরো বল প্রয়োগ করি তখন বস্তুটা একদিক দিক চিকন হয়ে চিকন হইতে থাকবো একদিন থেকে চিকন হয়ে এক সময় পি অবস্থানে এসে আরো বল প্রয়োগ করলে বস্তুটা ছিঁড়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এখন যদি হচ্ছে আমরা এগুলোর সম্পর্ক তৈরি করি তাহলে যে এখান থেকে হচ্ছে এটা ও ও থেকে এই বিন্দুরা নাম যদি এল দেই তাহলে ও থেকে এল পর্যন্ত ছিল একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক অর্থাৎ আমি পীড়ন দিমু তাকে সুসমহারে বিকৃতি ঘটবে অর্থাৎ সমানুপাতিক সম্পর্ক ছিল ও থেকে এল পর্যন্ত ঠিক আছে বুঝছ জিনিসটা আর ও থেকে এম পর্যন্ত এম পর্যন্ত পীড়ন দিলে বিকৃতি হবে বাট এল থেকে এম পর্যন্ত এটা সমান হারে বা সমানুপাতিক হারে বিকৃতি হবে না আমি পীড়ন দিতেছি দেখা যাবে বিকৃতিটা সমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না ঠিক আছে তারপরে যদি এম এর পরেও আরো যদি পীড়ন দেই এটা নাম যদি এন দেই এম এর পরে যদি আরো পীড়ন দেই এটা নাম যদি এন দেই তখন দেখা যাবে আরো যদি পীড়ন দেই তখন কি হবে বিকৃতি হবে বাট বিকৃতি হওয়ার পরে যদি এরপরে আবার পীড়নটা বা হচ্ছে আমি যে বল প্রয়োগ করছি বলটা যদি সরাই নেই তখন দেখা যাবে বস্তুটার আগের অবস্থানে ফিরে যেতেছে না এম পর্যন্ত বস্তুটা আগের অবস্থানে ফিরে যাবে ও থেকে এল পর্যন্ত বস্তুটা আগের অবস্থানে ফিরে যাবে এল পর্যন্ত বল প্রয়োগ করার পরে যদি আমি আবার বলটা ত্যাগ করি আচ্ছা বলটা যদি ত্যাগ করি দেখা যাবে বস্তুটা অবিন্দুতে চলে আসতেছে ঠিক আছে যদি এম বস্তুতে হচ্ছে এম বস্তুতে আসার পরেও যদি হচ্ছে আমি বলটা ত্যাগ করি তখন দেখা যাবে বস্তুটা এই অবস্থানে এসে সোজা এখানে চলে আসতেছে এন অবস্থানে যদি এসে আমি বলটা ত্যাগ করি এন অবস্থানে এসে বলটা ত্যাগ করলে তখন দেখা যাবে বস্তুটার তাহলে এতটুকু হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিট বস্তুটার হচ্ছে এই এই বরাবর এই পথ ধরে আগের অবস্থানে ফিরে আসতে আসে না বস্তুটা একটা নতুন পথ তৈরি করে এই বরাবর হচ্ছে আগের অবস্থানে ফিরে আসতে আসে এবং তার মধ্যে হচ্ছে একটা অর্থাৎ অল্প একটু বিকৃতি সাধিত হবে অল্প একটু বিকৃতি হবে তারপরে যদি হচ্ছে আমরা আরো সামনের দিকে যাই এই এই পয়েন্টটাকে যদি আমরা ই ধরি ইয়েল্ড পয়েন্ট ওয়াই ই আই এল ডি ইয়েল্ড পয়েন্ট এই পয়েন্টটা হচ্ছে ইয়েল্ড পয়েন্ট আর একটু যদি বল প্রয়োগ করি আর একটু বল প্রয়োগ করি তাহলে এই পয়েন্টে আসবে এই পয়েন্টে হচ্ছে কি হবে বিকৃতি হবে বিকৃতি হবে এবং হচ্ছে একটা বিকৃতি সাধিত হবে এবং এই পয়েন্টের পরে যদি আরো বল প্রয়োগ করি তখন দেখা যাবে তারটা মাঝখান দিয়ে হচ্ছে চিকন হয়ে চিকন এরকম চিকন হয়ে যাবে চিকন হয়ে আস্তে আস্তে ছিঁড়তে শুরু করবে এবং কি অবস্থানে এসে তারটা দুইটা তারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাবে তারটা ছিঁড়ে যাবে অর্থাৎ পি অবস্থানে এসে বল প্রয়োগ করলে তারটা কি করবে ছিঁড়ে যাবে এটা হচ্ছে পীড়ন বিকৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক দেখানো হইলো বুঝছ জিনিসটা যে বল প্রয়োগ করি এই বলটাকে কি বলে বলতো পি অবস্থানে অর্থাৎ ন্যূনতম যে বল প্রয়োগ করে হচ্ছে তারটাকে ছিঁড়ে ফেলা হয় ওই বলটাকে কোন বল বলা হয় যেন অসহ ভার বলা হয় না 
ন্যূনতম যে বল প্রয়োগ করে তারকে ছিড়া হয় তাকে ওই বলটাকে অশুভ ওভার বলা হয় তাহলে এই পি অবস্থানে যে বল প্রয়োগ করতেছে এটা হচ্ছে অশুভ ওভার এবং পি অবস্থানে এসে তারটা ছিড়ে যাচ্ছে এবং ই অবস্থানের পর থেকে কি হবে তারটা বা ই এল পয়েন্টের পর থেকে তারটা কি হবে শুরু হতে থাকবে অর্থাৎ একদিক থেকে চিকন হতে থাকবে এবং পি অবস্থানে এসে তারটা চিকন হয়ে ছিড়িয়ে যাবে বুঝছস না আচ্ছা আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমরা দেখ তাহলে এখানে হচ্ছে সান্দ্রতা ও সান্দ্রতা গুণ আচ্ছা ওই দিন আমরা সান্দ্রতা সান্দ্রতা গুণ কোনো ব্যাখ্যা করিনি আজকে একটু ব্যাখ্যা করিনি আগে সান্দ্রতা সান্দ্রতা ও সান্দ্রতা গুণাঙ্ক আচ্ছা সান্দ্রতা আচ্ছা সান্দ্রতার গুণাঙ্ক পড়ছিলাম আচ্ছা দেখ মানে বাধা প্রদানকারী বল আমি আমি যেদিকে যেতে চাই তার বিপরীত দিকে যে একটা বাধা প্রদান করে এটাই হচ্ছে সান্দ্রতা যেমন আমরা যখন রাস্তা দিয়ে কঠিন পদার্থ যখন রাস্তা দিয়ে যায় বা কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়ে যখন আরেকটা কঠিন পদার্থ বা তরল পদার্থ যায় তখন কঠিন পদার্থ কি করে একটা বাধা প্রদান করে একটা ফ্রিকশন তৈরি করে যেমন রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ির চাকা চলে বা তুই চলস তখন তোর রাস্তার মধ্যে তোর সাথে একটা ঘর্ষণ হয় যার কারণে তুই পিছলা খায় পড়ে যাস না ঘর্ষণ একটা কাজে দেয় কারণ আমরা নালে পিছলা খায় পড়ে যেতাম যদি ঘর্ষণ না থাকতো शक्तर अपचय कर तरल घर्षण मत आईटा के बला तरल सान्द्रता मान तरल भेतर दिए जो कि चाय तक तरल मान तरल भेतर दिए वस्तु जे दिखे जो चाहिए তরলটা বিপরীত দিকে একটা বাধা প্রদান করে ওই বাধা প্রদানকারী বলটা কি বলা হচ্ছে তরলের ক্ষেত্রে সান্দ্রতা বা প্রবাহের ক্ষেত্রে সান্দ্রতা আমরা যখন বায়ুর ভেতর দিয়েও কোন একটা বস্তু যেতে চাই তখন বায়ুর ভেতর দিয়েও গেলে কি হবে একটা বাধা প্রদান হবে এবং এই বাধা প্রদানকারী বলটার নাম কি সান্দ্রতা বোঝা গেছে না আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এখন মনে কর এখানে হচ্ছে একটা মনে কর আমরা যদি সান্দ্রতা বলটার মানটা বের করি তাহলে হচ্ছে আমরা ওই দিন গত ক্লাসে হচ্ছে সান্দ্রতা বলের মান বের করা দেখা নিয়ে আজকে একটু দেখা যেতেছি দেখ মনে করি এখানে একটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ আছে এবং কঠিন পদার্থের উপরে পানির পানি আছে পানি কয়েকটা স্তরে বিভক্ত পানি তো বিভিন্ন লেয়ারে বিভক্ত থাকে গত ক্লাসে বলছিলাম না তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ পানি হচ্ছে মনে করি এরকম এরকম একটা কঠিন পদার্থ আছে আর এখানে পানি আছে পরে পানির উপরে আছে আর একটা কঠিন পদার্থ আছে তাহলে পানির উপরে যে কঠিন পদার্থটা আছে এটা হচ্ছে পানির কি লেয়ারের সাথে সম্পর্কযুক্ত মানে পানির লেয়ারের সাথে লেয়ারের সাথে সম্পর্কযুক্ত আছে ঠিক আছে মানে হচ্ছে পানির উপরের পৃষ্ঠের যে ক্ষেত্রফলটা ওই ক্ষেত্রফলের সাথে কঠিন পদার্থটা গতিশীল অবস্থায় আছে তাহলে যে পানির উপরে যে কঠিন পদার্থটার বেগ হচ্ছে ভি ঠিক আছে আর যে যে কঠিন পদার্থ দুইটা লেয়ারের মধ্যবর্তী দূরত্ব হ্যাঁ বা পানির পানির যে স্তরের গভীরতাটা ওটার যদি আমরা ডি ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করি এবং হচ্ছে আমরা যে আমরা যে হ্যাঁ ডি ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করি আর হচ্ছে যে গতিশীল হইতেছে ওই মানে একটা স্তরের সাথে আরেকটা স্তরের যে গতিশীলতার পার্থক্য মনে কর পানির উপরের স্তরটার সাথে হচ্ছে তো তরলটা মানে যে কঠিন পদার্থটা গতিশীল গতিশীল তাহলে পানির উপরের স্তরের সাথে যদি কঠিন পদার্থটা গতিশীল হয় তাহলে হচ্ছে উপরের স্তরটা মানে এই স্তরটাও তো গতিশীল হবে এই কঠিন পদার্থের সাথে এই স্তরটাও গতিশীল হবে বাট এই স্তরটা কিন্তু উপরের স্তরের সাথে অতটা গতিশীল হবে না দেখা যাবে পানির এই স্তরটা এই কঠিন পদার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে যেরকম গতিশীল হয় এই দ্বিতীয় স্তরটা ততটুকু গতিশীল হবে না আবার তৃতীয় স্তরটা এই স্তরের তুলনায় আবার আরেকটু কম গতিশীল হবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা কি বেগ অবক্রম থাকবে অর্থাৎ বেগের পার্থক্য থাকবে ওই বেগের পার্থক্যটাকে যদি আমরা হচ্ছে ডিভি দ্বারা প্রকাশ করি ডিভি বুঝছো জিনিসটা হ্যাঁ ডিবি দ্বারা প্রকাশ করতেছি হ্যাঁ দুই টিবি হচ্ছে দুই স্তরের মধ্যবর্তী তরলের পার্থক্য মানে এই দুই স্তর এই স্তরে যে পানিটার গতিশীলতা যেরকম এই স্তরে পানিটার গতিশীলতা তার চেয়ে কম হবে কারণ হচ্ছে এই স্তরের সাথে কি আছে এই স্তরের সাথে কঠিন পদার্থ গতিশীল আছে এই স্তরের সাথে কঠিন পদার্থটা গতিশীল আছে গতিশীলতার কারণে কি হইতেছে এই স্তরের সাথে কঠিন পদার্থ গতিশীল হওয়ার কারণে স্তরটা গতিশীল হইতেছে বাট এই স্তরের গতিশীলতা এই স্তরের গতিশীলতা থেকে অনেকটা কম কারণ এই স্তরের সাথে তো এই স্তর ডিরেক্টলি সম্পর্কযুক্ত না বুঝছস 